de medios de comunicación. Sodomco presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Miércoles 12 de abril del año 2017. Hola, muy buenos días. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Miércoles antes de que empiece la Semana Santa. Ismael, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Miércoles Santo. Miércoles Santo, mañana Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado de Gloria, Domingo de Resurrección. Tenemos aquí, por supuesto, en Radio Santa Rosa y en toda la red Sodomco, una programación especial por la Semana Santa. Hoy día es nuestro último día de emisión así laica. <risa> cristiana, pero laica no, este, de temas que no tienen mucho que ver con la Semana Santa, aunque vamos a hablar por supuesto con el presidente de la conferencia episcopal para ver los planes justamente para los festejos de Semana Santa en estos días buenas noticias, estoy viendo hablamos con una buena noticia, estoy viendo imágenes de el eh, eh, ministro Martín Vizcarra reabriendo por fin el puente Bailey eh, que se necesitaba, ¿se acuerdan? En Ancash, en el kilómetro 443 de la Panamericana Norte, el puente del cual él nos habló acá, Koshko, nos dijo que eso lo iban a poner a la brevedad posible, nos dijo a mediados de abril, ¿no? Ya lo hicieron. Y ya lo hicieron, ya está, ya está. Ahora, este es una para el sur, una para el norte, obviamente no es de, no es de doble carril, ¿no? ¿no? Pero está muy bien, este eso aligera completamente el tránsito por ahora y de estos puentes hay que ir poniendo en todo el Perú donde dan falta porque este eh, es muy importante mover el comercio uh -huh. y el comercio no se mueve sin carreteras o sea es así de claro los productos no llegan no no re, no entran a Lima tampoco y la economía se mueve justamente a través de las vías de comunicación no 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 hay más remedio que hacer esto lo más pronto posible esto es en el kilómetro 443 de la Panamericana Bast Norte en Ancash bastante ancho el puente no no sí de dos vías pues o sea Muy bien. una para el norte otra para el sur no no, no, no esperen una autopista, ¿no? No, 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 Eso, pero suficiente. Vamos, suficiente, claro. suficiente. Y la rapidez que ha tenido para poder instalar. Así es. Eh, bueno, y eh, después de eso también tenemos otras noticias interesantes ya en el ámbito limeño. Ayer el señor eh, Víctor Albrecht, parece que no pudo más con la presión, y renunció a la presidencia y a la pertenencia a la comisión Lavallato, que es una comisión creada en el Congreso para investigar justamente las coimas de las empresas constructoras brasileras en el Perú. Eh, esta comisión, que obviamente no, nunca va a, va a avanzar tan rápido como la información que se obtiene en, ¿no es cierto?, la Fiscalía, pues eh, trataba de tener cierto protagonismo. El problema del señor Albrecht es que el señor Albrecht estaba muy vinculado a la gestión del hoy detenido preventivamente este el señor Moreno. Félix Moreno, como ustedes saben, ha sido acusado por recibir una coima, o solicitar y recibir una coima de 4 millones de dólares por parte de Odebrecht, eh, tal vez no solicitar para él sino para terceros claro. pero también está prohibido por cierto también es un tipo penal y está en prisión eh, el señor Albrecht fue eh, vicepresidente regional cuando Alex Curi postula a la alcaldía de Lima entonces tenía una relación directa con el grupo Chimpún Callao y por tanto no parecía muy solícito digamos en el entusiasmo por investigar a sus correligionarios aun cuando y a nivel nacional siempre postulada por el fujimorismo y con el apoyo del APRA. Uh -huh. Eso es otra cosa notable. El APRA no ha tenido presencia en el Callao porque obviamente este Alan García pues felicitaba la elección de Moreno, ¿no? ¿No has visto la, sí, los sí, tweets claro. de felicitación a los a estos señores todos vinculados a escándalos de corrupción en el Callao? Entonces ha renunciado a la comisión. La pregunta es quién lo va a reemplazar. El fujimorismo, porque Albrecht aunque usted no lo crea, es uno de los cuadros del fujimorismo en este congreso, ha sido reemplazado por Rosa Bartra. Rosa Bartra es la segunda vicepresidenta del congreso. La segunda vicepresidenta del congreso, además, que en algunos casos no ha tenido muchas luces para algunas cosas, no como hemos señalado en los últimos meses, pero que ahora asume el lugar, digamos, la posición de Albrecht en la comisión, más no la presidencia. Eso es algo diferente. En la presidencia se elige entre los miembros de la comisión. Ahora, claro, como la comisión tiene mayoría el fujimorismo, 
el fujimorismo hará lo que le dé la gana. Y tal vez Rosa Bartra sea la presidenta de la comisión. Para descubrir qué, no sé. Porque la verdad es que la investigación tiene que ir en manos de la fiscalía, que es la que tiene que pedirle al juez que organice, ¿no es cierto?, previas acusaciones, los juicios que tendrán que llevarse a cabo y ordenar las prevenciones preventivas cuando éstas sean pertinentes. O sea, eso es lo que se tiene que hacer. Meter preso a todo el que haya que meter preso, y al que no haya que meter preso, pues mantenerlo investigado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que es parte del proceso penal con los obstáculos gigantescos que esta investigación tiene. Porque como ya hemos explicado varias veces, las penas en el Perú son relativamente bajas para varios de estos delitos. Entonces, lo más probable es que todos, así mismo la señora Aramayo, estén jugando a la prescripción. Entre ellos Alejandro Toledo. Así es. Así es, su delito prescribe en 2006, 2007, ¿no es cierto? Tal vez podría decirse que el último pago es el 2008, pero tendría que probarse. Pero en todo caso, colusión no tiene más de 15 años de pena. Entonces van pasando los años y simplemente no se les juzga. Eh, tenemos casos de la época del fujimorismo que han prescrito. ¿No es cierto? Y hay pronto gente que podrá volver al Perú sin ningún problema porque ya han pasado 17 años desde la caída del régimen fujimontesinista. Entonces comienzan a volver. En cualquier día, cualquier día está acá la tía Rosa, la tía Juana, el tío Víctor. Bueno, eso está más fregado porque todo el mundo les va a preguntar dónde está la plata. ¿no? Sería bueno recordar en estos momentos qué significa la figura de la prescripción. ¿Por qué hay prescripción? Es, es una cosa que mucha gente me pregunta, que sí. no estoy dando derecho, y dice, pero ¿por qué? ¡Qué injusto! A ver, fíjense. Una persona puede cometer un delito y tiene que pagarle a la sociedad y al Estado si corresponde, porque a veces el Estado es víctima, a veces la sociedad es víctima, este por este delito que ha cometido. Pero si la fiscalía no lo persigue, si la sociedad no lo persigue durante años, si nadie se ocupa de él, uh -huh. ¿no es cierto? Se supone que en un momento acaba esta persecución del Estado. ¿No es cierto? En nombre de la sociedad. Tiene que acabar, porque no puedes tener una persona 30, 40, 50 años esperando que vengan por él, claro. por ponerlo de alguna manera. Entonces tiene que tener, rehacer su vida a pesar de lo que hizo en su juventud, por ponerlo de alguna forma. Eso suena lógico, ¿no es cierto? Y está en la Constitución. Uh -huh. Pero el problema es que no tiene ninguna lógica cuando se trata de gobiernos, ¿no es cierto?, que han tenido mucho tiempo para ocultar sus fechorías y que recién 10, 15, 20 años después se conoce, ¿no es cierto?, que han realizado una cantidad importante de fechorías. Si es que este Congreso aprueba en la siguiente legislatura la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción, lo más probable es que esta norma se altere para los delitos de corrupción contra el Estado, es decir, donde el Estado es la víctima. ¿Ok? Muchos dirán, oiga, ¿y por qué no ampliamos esto para otros crímenes que son terribles? Bueno, cuando el crimen tiene, por ejemplo, cadena perpetua, no hay prescripción, pues. ¿Se dan cuenta? Porque no hay forma de... Cuando tiene 35 años es bien difícil que llegue finalmente a operar la prescripción. Esa es probablemente la razón por la cual pudo juzgarse Alberto Fujimori y sigue preso. Todos sus crímenes de corrupción que fueron juzgados porque él se allanó, se allanó. Ojo, él aceptó su culpa. Como dijo después, aceptó los hechos, más no su culpa. Pero en fin, este, ya terminaron. O sea, ya hubieran prescrito si solamente se lo hubiera procesado por corrupción. Todos. Eh, en el caso de crímenes de lesa humanidad, no. Porque ahí las penas por homicidio calificado son de 25 años. Entonces ahí sí no había nada que hacer. Y ya va purgando casi 10. Le faltan 15, que es evidente que por causas naturales pues no podrá pasarlos en prisión. Claro. Entonces ahí viene toda la discusión si debe cumplir el total de su plena o no en prisión. Y este esta también es una discusión que también no solamente atañe a Alberto Fujimori, sino a todas las personas que están este, cumpliendo penas este, a perpetuidad o con penas muy largas en su vejez. Uh -huh. ¿no? Eh, me comentaban ayer los taxistas, como siempre, un saludo para nuestros amigos taxistas. Nos escuchan mucho los Bastante. taxis ahora. Y, y sabes que las, las análisis políticos o de coyuntura que hacen son extraordinarios y es una manera de difundir también todo eso. Claro. Y te mandan saludos, por cierto. Eh, ¿Es la prescripción, Rosa María, la incapacidad de la justicia de hacer su trabajo? Sí, claro. Ajá. Por supuesto. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Es que, ahora, ¿qué sucede? También es cierto que imaginen ustedes que este es un crimen que no se conoce. ¿No? La señora que asesina a su marido lo entierra en el jardín. ¿No es cierto? Y 30 años después, ¿no es cierto? O 40 años después descubren el cadáver. ¿ya? Y ella confiesa. 
ya no se le puede perseguir. Y no es la incapacidad de la justicia, simplemente que nunca hubieron indicios o pruebas o alguna sugerencia que la señora hubiera asesinado a su marido. Claro. Y este fue un caso real, ¿eh? por si acaso. este eh, el, el caso ahí es que no hay caso. Uh -huh. Pero si tú tienes ya indicios probados, un procedimiento avanzando, acusación fiscal, eh, la denuncia ya este, calificada por el juez, ¿no es cierto? T embargos trabados, es decir, una serie de medidas cautelares trabadas, y el proceso no avanza, esa es la absoluta incapacidad de la justicia para hacer justicia. O sea, el caso de la congresista Aramayo, con una denuncia por extorsión, que era bien sencilla, porque podían decirle a la señora, usted no tiene razón, Usted va a presa o usted sí tiene razón y queda absuelta. Uh -huh. Nunca se lo dijeron, pero su coacusado sí fue sentenciado. Claro. Sí fue sentenciado. Entonces, ¿qué pasó ahí? Ella y su padre interpusieron todos los recursos dilatorios, habidos y por haber, para que no se emita sentencia. Y ahí tienes que tener jueces bien formados que digan, no, no, un momentito, usted no me va a dilatar el proceso. ¿Te das cuenta? Uh -huh. No me va a ayudar. A y hay otro problema dentro de la estructura eh, misma del sistema judicial y de las garantías a los procesados. Tenemos un régimen garantista, sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, si a ti te están juzgando tres vocales, ¿ok? Y uno se muere, o uno lo cambian de sala, claro. se rompe el proceso y hay que volver a empezar. Foja cero. De, del juicio oral. De juicio oral. Ah, okay, Entonces perfecto. vuelves a empezar el juicio oral y vuelves a empezar el juicio oral y vuelves a empezar el juicio oral y no terminas nunca. ¿Te das cuenta? Claro. Entonces, eso en juicios por narcotráfico, en juicios por delitos más o menos graves, es lo más común. El abogado penalista está encargado de no sacarte de la cárcel cuando eres culpable. Dilatar. Dilatar para ver si gana la prescripción. O, si no está encargado de hacer eso, está encargado, por supuesto, de conseguirte la menor pena, pena posible. Uh -huh. ¿Ya? Pero básicamente es dilatar. dilatar. O sea, a Alex Curi lo han juzgado y condenado por un crimen cometido en los noventas. Claro. O sea, tú dices, ¿cómo puede ser que recién...? Bueno, porque el tema salió, obviamente, de la Corte eh, Penal del Callao, donde tenía las cosas más o menos controladas, ¿no? Una vez que el caso pasa a Lima, ahí sí lo condenan, ¿no es cierto? Entonces, hay reglas para esto y es bueno conocerlas. Eh, el presidente de la República ha sido muy criticado porque por decir, a todos los rateros hay que colgarlos, ¿no? Esa es una expresión de taxista, ¿no es cierto? <ríe> Con todo cariño para los amigos taxistas, ¿no? O de desesperación, ¿no? Coloquial. ¿no? Coloquial, ¿no? Sí, sí. Pero no quiere decir que van a haber orcas, ¿no es cierto? <ríe> ¿No es cierto? Que se van a instalar orcas en, o los patíbulos, ¿no es cierto? En todas las plazas del Perú. Porque en el Perú no hay pena de muerte, ¿no es cierto? Y porque el último que la propuso, que fue Alan García, con un referéndum, yo tengo guardado el recorte publicado en el periódico por él, ¿no? pena de muerte para violadores de niños. Suena bien, claro que sí, ¿quién no quiere que le den pena de muerte a un violador de niños? Pero no se puede por una serie de parámetros este, que ya nos hemos autoimpuesto como Estado. Somos un Estado abolicion abolicionista. No creemos en la pena de muerte, porque además normalmente se aplica más, mal. Hace pocos días, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho eh, de la Universidad Católica organizaron una presentación de teatro que duró cuatro o cinco días muy buena sobre el monstruo de Armendariz. Un y, caso, pero. Clarísimo, un caso ¿no? sí, clarísimo, sí, sí, sí. donde efectivamente la evidencia demostraba que este sujeto era inocente. O sea, no había forma de que fuera el asesino del niño. Este Tenía un solo testigo con la acusada que se contradijo más de 30 veces. Pero. El, ju el público lo había juzgado y al grito de que lo maten y que lo maten, lo mataron, lo fusilaron. ¿Se puede reparar ese daño? No, no se puede reparar ese daño, porque una vez que está muerto no hay forma de repararlo. Además, el gobierno de Odría, y eso te lo presenta la obra de una manera muy clara, por razones políticas quería que este juicio se dilate porque llamaba mucho la atención del público. Al público le encanta el morbo y las policiales. Entonces, esto mantenía entretenida a la gente en medio de una feroz dictadura, claro. que además estaba haciendo agua por todas partes. Entonces, el monstruo de Armendariz los tenía... este Y yo crecí con la idea de que este había sido un violador de niños, que había violado a varios niños, y después en la obra entiendes que jamás violó a ningún niño. El niño en con, que se encuentra era un solo niño de tres años, en la quebrada de Armendaris, que lo encuentran unos estudiantes, tenía contusiones, pero ninguna violación. Y sin embargo, era un monstruo, porque lo asumían como monstruo. Ahora, ¿qué pasaba con este sujeto? Era negro, 
era pobre mm. y efectivamente tenía antecedentes penales, era, era ladronzuelo. Pero él insistió hasta el último grito frente al pelotón fulminamiento que él no había matado a ningún niño. Y lograron, su, su abogado que era un aprista, Carlos Enrique Melgar, logró que le quitaran la acusación de violación gracias a la autopsia que se hizo del niño. Y no hubo ninguna violación. Dicen después que una teoría es posible que ese niño haya sido atropellado por las contusiones que tuvo y que el autor del atropello, porque era un niño de tres años que había salido a jugar solo, se había escapado de su casa, uh -huh. que este, el autor del atropello había escondido el cuerpo entre los matorrales de la quebrada de Armendariz. Donde estaba el llamado Monstruo. Exactamente. Donde no estaba él, él vivía en la, en la misma zona de Barranco. Que me lo, bueno, ya, sí, entonces pues. lo atraparon porque un turronero que lo detestaba mm. dijo que ese era. Pero qué triste eso, esa historia, de verdad, y, y, y en base a eso, qué lamentable que haya gente que todavía piense que la, la pena de muerte es una solución o un castigo ejemplar, ¿no? No, no lo es, no lo es, ha probado ser a lo largo de la humanidad, y la humanidad, digamos, que le ha costado bastante trabajo entender esto, ¿no? Tenemos como, ¿qué les digo?, un millón de años de evolución, matándonos los unos a los otros, mm. este, eh, cuesta bastante entender que matar a otro no es la solución de nada, sino es el inicio probablemente de mucho más violencia, Bien. ¿no es cierto?, como decíamos, no me acuerdo en los 80, siempre se nos decía, la, la violencia solo engendra violencia. Uh -huh. Y esa fue nuestra triste historia en los 80 y los 90. Vamos a la pausa y este vamos a seguir hablando del avallato y el tema de la corrupción, pero también este de malas noticias económicas, ¿no? Este, el comercio ha puesto en primera plana una mm, un pronóstico, una predicción de eh, apoyo consultoría. Eh, que señala que el Perú solo va a crecer del 2 al 2.5% en el año 2017. Claro, si ustedes vienen de países de la región, esa sería una noticia de felicidad en primera plana, ¿no? Pero para nosotros, que sabemos que el Perú tiene que crecer por encima del 6% sostenidamente durante 10 años para sacar a todo el mundo de la pobreza, no es una buena noticia. Vamos a sentir, dicen, los efectos de la reconstrucción, que son efectos económicos positivos recién en el 2018, claro. por la expansión del gasto público. Pero ahora nos toca ir a la pausa y regresamos con mucho más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Lima, Rosa de América. Rosa de Dios. En el jubileo de los 400 años de la muerte de la primera flor de santidad de América, sus venerables reliquias recorrerán todo el Perú. Prepárate para vivir esta fiesta de fe. 400 años intercediendo por todos los peruanos. Santa Rosa de Lima. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, es un tiempo para recobrar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal, para la renovación personal y comunitaria que nos acerca a Dios, para adherirnos confiadamente a su Evangelio, para mirar con ojos nuevos a los hermanos y a los necesitados. Es un tiempo propicio para convertirnos al amor del prójimo, un amor que genera una actitud de gratitud y de misericordia con el Señor, que se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Gracias, Papa Francisco, por acoger el llamado de Cristo. Dei omnipotentes, Padre et Filii et Spiritus Santi, descenda super vos et mani ad semper. Amen. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. 
Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho de la mañana, 22 minutos, gracias a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa y Radio Veritas en el Cusco, RTV, son emisoras integrantes de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación y también a la difusión que hacen nuestros hermanos de Radio Cepau Ocayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras hermanas dominicas que están difundiendo en estos momentos a pensar más con Rosa María Palacios. Bueno, y a nivel eh, latinoamericano tenemos también la noticia fuerte. Se suponía que a partir de junio recién íbamos a conocer los testimonios de todo el grupo de ejecutivos de Odebrecht, pero ya en Brasil se están filtrando a toda velocidad y se supone que, bueno, casi todo el gabinete de Temer, para empezar, está implicado en la corrupción. Y son decenas de políticos, pero decenas de políticos, que funcionarios de Odebrecht señalan como responsables de haber recibido coimas en distintos momentos, ¿no es cierto?, y en distintas circunstancias. Entonces, este bueno, es, es, es impresionante. este Vamos a, a seguir esto porque, claro, usted dirá que me importa, eso pasa en Brasil, está muy lejos de acá. No, 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 no. Sí, no, 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 no. 108 no. políticos es la cifra. 108, eso lo está buscando. 108, ¿no? 108. Está... En la República, ha salido publicada la información. Claro, todo, 108. Por supuesto, Lula, Dilma, este, Fernando Enrique Cardoso, o sea, todos los presidentes anteriores, ¿no? Uh -huh. Este y el problema es que está el presidente de la Cámara de Senadores, el presidente de la Cámara de Diputados, o sea, simplemente este todos están mencionados en las delaciones, ¿no? Entonces hay nueve ministros del actual gabinete, incluido el presidente que sustituyó a Dilma Rousseff, entonces este a la destituida Dilma Rousseff, entonces este no dice ya bueno, entonces quién va a ser político en Brasil, no sé. Pero toda, digamos, la, el sector político del país, casi todo el sector político del país está implicado de una forma u otra en un modo de vida. Eso es lo que se ha llegado a la, a la conclusión. Este es un modo de vida. Este es un modo en el cual el Partido Socialista Democrático, el Partido de los Trabajadores, este en fin, todos los partidos brasileños estaban involucrados. Todos. O sea, no, no es que uno sí y otro no. No, todos. Ese es el tema. Bueno, y vamos a ir a conversar un ratito también con la doctora Cruz Silva de el IDL, porque tenemos una noticia que nos viene desde el Congreso con mucha preocupación. Esas noticias que van pasando piola en Semana Santa para que usted el lunes se despierte y nadie, no se entere lo que ha pasado. El eh, Congreso de la República tiene ya la facultad de nombrar, porque así toca, a un nuevo miembro del Tribunal Constitucional. Esto debería implicar pues un procedimiento abierto de discusión, concurso, ¿no? Pero la señora Luz Salgado, presidente del Congreso, ha convocado para hoy a la Junta de Portavoces a las 11 de la mañana y al Pleno del Congreso a las 3 de la tarde. Y el tema es la elección del nuevo magistrado del Tribunal Constitucional. Miércoles Santo. ¿No? Previo un feriado. Sin, sin que haya habido un concurso. O sea, evidentemente ya tienen a su candidato y tienen sus 72 votos. La doctora Salgado quiere que esto se limpie, ¡zas! De un hachazo, ¿no es cierto? Y para el Jueves Santo ya tenemos miembro del Tribunal Constitucional, obviamente fujimorista. Y esto es peligrosísimo. ¿Por qué? Porque es ahí donde van a querer hacer valer normas que sabemos, ¿no es cierto?, son abiertamente inconstitucionales como las que están aprobando a favor de este, digamos, tener una ley una ley mordaza o una ley contra la libertad de expresión. Eh, con Cruz Silva estamos en el teléfono. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás, Rosa María? Un gusto escucharte y un día bueno para tus oyentes, aunque la verdad con la noticia que en efecto acaba de compartir parece que no va a ser tan bueno y es sumamente preocupante. Eh, eh, eso es muy raro. 11 de la mañana, junte portavoces, 3 y 30 de la tarde, pleno. Pleno, miércoles, de Semana Santa, siempre se han ido de paseo, ¿no, no es raro? Así es, así es, mira, eh, nosotros recibimos la noticia eh, de esta programación del debate de la Junta de Portavoces, que es la comisión, que es la misma comisión especial de elección de magistrado del Tribunal Constitucional, con mucha preocupación desde los mismos congresistas, ¿no? El problema es que eh, 
no existe una reglamentación hasta el día de hoy mínima sobre conocer previamente quiénes serían los candidatos y tener un plazo razonable para que personas como tú, como yo, como los ciudadanos que nos escuchan puedan saber cuál es su trayectoria, dónde han estudiado, con quiénes han trabajado, qué casos han llevado, etcétera, ¿no? Y como ya tenemos la pésima experiencia de la elección del defensor del pueblo, así como de los integrantes del Banco Central de Reserva, esto huele muy mal. Mal, de que hoy a las 11 de la es un magistrado de delivery, va a pues. Es proponer la gente que, que estaría postulando al Tribunal Constitucional, pero esta programación también a las 3 de la tarde del Congreso nos crea mucha más de desconfianza sobre si es que va a ser entonces también hoy a las 3 la decisión final de quién sería el magistrado. Ahora, no seamos ingenuos, ¿no? Luis va a decir, oigan, igual tenemos los votos, ¿ya? Podemos okay. hacer el procedimiento que quieran. Okay. Pero tenemos, tenemos los 72 votos, entonces podemos poner a quien nos dé la gana. Lo único que dice la ley es que tiene que ser abogado y creo que tiene que tener más de 40 años, ¿no es cierto? Ya pues, ¿no? Cualquiera. Sí, pro... sí, en efecto. Y bueno, eso es lo que ha pasado también con Defensoría del Pueblo y también con el Banco Central de Reserva. Lo cierto es que lo que se tiene que evidenciar es este actuar de imponer candidatos sin debate, sin transparencia del propio Congreso, aunque ya se haya realizado. Esto está evidenciando no solamente la imposición de, al parecer, ciertos allegados al fujimorismo, sino también que el Congreso, este poder del Estado, está siendo desnaturalizado en su función por una mayoría aplastante. Bueno. Y esto se tiene que visibilizar claro. aún más, porque así... Es lo visibilizamos, que pero no... Le, le... Que cada uno de sus representantes ah. va a hacer ver a la población de que está haciendo lo que quiere con los poderes del Estado. Acabamos de pasar lo, el recordatorio de los 25 años del golpe de Estado y ahora nos están demostrando que para hacer lo que quieran con las instituciones no es necesario pues tomar las armas, sino simplemente imponer el peso de los votos del Congreso, ¿no? del Poder Legislativo. Entonces... Bueno, es, es que, que la Cruz, tiene, tiene, tiene esta, los datos, o sea, Marta ¿no? Chávez lo decía siempre, Marta de Chávez lo decía en los noventas, sí. nosotros no vamos a hacer un tome y daca como se hacía antes, acá no hay ninguna negociación, esos tiempos ya pasaron, nosotros somos mayoría, nosotros mandamos, se acabó la vaina, ¿para qué no se elige mayoría? Sí. Pues? Ya está. Es un desastre, es un desastre, esto, bueno. antes hablábamos, por ejemplo, que los efectos de la... La mega corrupción solamente pasaba en dictadura, ahora estamos viendo que también pasó en democracia. Es acá lo mismo, ¿no? La, el autoritarismo, la imposición, el cero debate. Eh, no solamente puede pasar en dictadura, sino también en democracia con un juego malévolo de los votos, ¿no? Y así se tiene que evidenciar que las instituciones están siendo tomadas de una forma autoritaria y antidemocrática, lamentablemente, por un grupo político que encima para esos cargos no está presentando personas que tengan el, el nivel, ni la preparación, ni la garantía, sino que le están haciendo mal. Recordemos, Walter Gutiérrez, el candidato que ellos impusieron en la Defensoría del Pueblo, inmediatamente después de asumir el cargo comenzaron a salir a borbotones los cuestionamientos, las denuncias, y lo que era más vergonzante era cuando tuvo que hacer un informe anual sobre la institución que ahora preside ni siquiera sabía qué era lo que tenía que decir porque no sabía cuáles eran las funciones en el Congreso lo mandaron nuevamente a su casa para que haga nuevamente ese informe, entonces lo más preocupante del Tribunal Constitucional y yo creo que esto sí nos tiene que preocupar a todos, es que de llegar una persona con este perfil eh, está en serio peligro las decisiones finales de los procesos constitucionales Ahora, e incluso doctora, las demandas es, de vamos, vamos a pensar un momento en la relación de derechos de, de, de minorías relacionados a amparos de casos relacionados a la vallato, este, habeas corpus, ya tenemos experiencia de cómo esto ha funcionado y que, es que tenemos un tribunal constitucional mal constituido. Este, sí, eh, doctora, quisiéramos eh, saber una cosa, ¿cuál es la correlación de fuerzas en este momento? Es decir, si hay siete magistrados, lo que hay que sustituir es a uno. Te le dirán, bueno, uno de siete no es tan grave. No, sí es grave, por supuesto que es grave. Nosotros sabemos eh, que en el sistema de justicia, si bien es cierto, los votos pesan y son importantes, la eh, correlación de los votos no depende de cada uno de ellos, sino 
de lo que convergen previamente los magistrados en relación a esos votos, ¿no? Entonces, sí es importante, actualmente tenemos una composición de siete magistrados donde ya se han comenzado a emitir algunas sentencias preocupantes. La República ha señalado, por ejemplo, el día de ayer, los efectos en relación a impuestos sobre un grupo financiero, ¿no? Entonces, es importante que el nuevo magistrado pueda sumarse a unos votos que le den fortalecimiento a la... No, de acuerdo, de pero digamos, nuevo, digamos, en un momento, en congresos pasados, y la última vez que salimos a marchar contra la repartija, justamente había el esta cosa delirante del Congreso de repartirse los puestos en el Tribunal Constitucional de acuerdo a los grupos políticos y su representatividad en el Congreso, lo cual es un disparate completo, no tiene nada que ver con lo que es un Tribunal Constitucional. Pero, sin embargo, eso era lo que ellos creían. Obviamente el pueblo salió, protestó, gritó, hizo visible el problema y decidieron convocar a buenos abogados, ¿no es cierto?, a buenos profesores universitarios, en vez de convocar a el de fulano, el de mengano o el de sultano. Este, Sin embargo, si hoy día a las 11 convocan a la Junta de Portavoces y el pleno elige a las 3 y 30, día antes de que salga todo el Perú de vacaciones, no hay ninguna posibilidad de protesta, pues. Así es. Así es. Ahora, eh, lo que nosotros queremos también vis visibilizar es justamente que una disposición de ese tipo de legitimaría definitivamente al Congreso de la República y más que nada a la mayoría, ¿no? Ah, no, no. Pero, si ya están, eh, ya, pero ya están destrozados, no ya están destrozados con todas las decisiones que han tomado. O sea, ya eh, en el problema, digamos, eh, de vetar una comisión para investigar a una organización que eh, su fundador es pedófilo, este, están absolutamente desacreditados, están desacreditados en el tema de estar tratando de imitar derechos para las minorías homosexuales, están desacreditados en una serie de, de, de materias, este, querían censurar al ministro de Transportes en un momento en que se necesitaba al ministro de Transportes para hacer frente a la emergencia, en fin, una serie de acciones que los ha traído por los suelos en su prestigio. Eso está clarísimo. Pero este, parece que no les importa, pues, que no es parte del plan. Sí, en efecto, en sí, efecto, sí. no se importa y eso es... O Salvo que Kendi nos salve. ¿no? Eh, acá lo que se está poniendo en juego y evidenciando es que al parecer no existe una salida constitucional a esta imposición, ¿no? Yo tengo conocimiento que muchos congresistas están pensando cuál sería no solamente una salida política sino también una salida legal a este tema, ¿no? Que el Congreso es un poder del Estado que por su naturaleza tiene que eh, parlamentar, debatir y eh, mostrar cierta razonabilidad de sus decisiones a través de ese debate. Ese debate no existe, no está existiendo en la elección de magistrados, de, de, de representantes del sistema de justicia, de una constitucional, de la del pueblo. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué puede hacer un congresista que exige el debate, expresar sus ideas, cumplir su función ante una mayoría aplastante de su propia institución que se lo impide de una forma arbitraria? Entonces, la pregunta es, ¿se tiene acaso un caso para judicializar? Muchos están señalando que en efecto no, porque esto es una materia política, eh, sería judicializar la política... Pero lo cierto es también que se está imponiendo una mayoría y esto es algo que antes no se había visto en este grado. Entonces, esto también nos está eh, representando algunos debates en el derecho sobre qué hacer con una eh, nueva autoridad que se impone antidemocráticamente haciendo el uso de la democracia formal. Que se expresó bueno, perdóname, eso fue lo que vivimos en los noventas. A partir sí. del año noventa y tres que se instala el Consejo Constituyente Democrático, el fujimorismo siempre tuvo mayoría y no consultó jamás con la minoría. Mira, ¿cómo será de grave que ni siquiera les daban presidencias de comisiones? Ni siquiera presidencias de comisiones. Nunca. Hasta el año 2001, en que cae el Congreso, perdón, 2000, perdón, en que cae el Congreso y este se ya, ya se reformula, ¿no es cierto?, toda la composición de la administración. Pero de, de, la práctica del fujimorismo fue esa, que cuando tenían el poder, tenían todo el poder. 
y no lo compartían con nadie. Entonces, claro, este, que hayan, claro, que hayan claro, admitido claro, que hayan presidencias de, otra, de comisiones de otros congresistas, ya es casi un milagro. ¿no? <ríe> sí. claro. Bueno, este, doctora, nos tenemos que despedir, yo le agradezco muchísimo, y desde acá vamos eh, a pedirle no solamente a la doctora Cruz Silva, que nos sigue del IDL, sino a todos los interesados que tuite, tuiteemos sobre este tema. Y le preguntamos a Kenji Fujimori, ¿dónde se va a parar en esta maniobra del TC? A ver, eso quiero ver, porque ahí ahí es donde se definen las cosas. Si Kenji Fujimori llega y dice, no, yo no voy a votar por el candidato Luz Salgado, ah, o yo no voy a votar por el candidato de mi hermana, porque ni siquiera me lo han consultado, o no lo hemos discutido en la bancada, ah, ya, o lo discutieron anoche en la bancada y él no está de acuerdo, uh -huh. a ver, eso queremos ver para ver si de verdad, de verdad es verdad o no es verdad. Ajá. Ya, vamos a ver. Pero nos vamos a una pausa. Todavía no sabemos quién es el candidato sorpresa, por supuesto, que Luz Salgado lo debe tener impéctore, obviamente con Keiko Fujimori al lado. Vamos a la pausa y volvemos. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacio. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Santa Rosa de Lima, patrona del Perú, de las Américas y las Filipinas, y también en tu precioso día, te hizo su patrona. 12 de abril de 1671, el Papa Clemente X declaró a Rosa de Santa María primera santa americana del Nuevo Mundo. Santa Rosa de Lima es patrona del Perú, reina de las Américas, Filipinas e Indias Occidentales y celestial protectora de la primera emisora católica del Perú. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Forjando peruanidad en defensa y difusión de la cultura nacional, la auténticamente peruanista, se transmite en diferentes plataformas de comunicación. Forjando peruanidad con la dirección y conducción del doctor Luis Lara Márquez, difunde noticias, comentarios, temas de actualidad y la mejor música peruana de todas las épocas. Forjando Peruanidad. Escúchelo todos los sábados de 7 a 9 de la mañana por Radio Santa Rosa desde Lima, Perú. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomnet.com o escríbenos a vocaciones.peru.op.org. Orden de predicador. Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Atentos al Twitter, que ya sale la gran pregunta que Rosa María Palacios está planteando en estos momentos. ¿Cuál es la postura que va a tomar Kenji Fujimori? Claro, porque fíjense, es bien, bien complicado. ¿Dónde se va a parar Keiko Fujimori, perdón, Kenji Fujimori, en esta maniobra del TC. Eso es lo que hay que ver, porque si desafía a su hermana, entonces va en serio. Si no, todo lo que hemos visto ha sido apariencia. Entonces, este, es notable, bueno, ya todo el mundo está participando, Fernando, tú estás acá de escribir también, ¿por qué razón el Congreso intenta elegir a un miembro del Tribunal Constitucional sin una necesaria visibilidad pública? El cargo lo exige. Dios mío, ¿quién será el candidato? Falta ver el candidato. Debe ser imposible de visibilizarlo públicamente porque te lo bajas en un día. Falta ver al candidato. ¡Qué miedo! Pero qué miedo. Debe ser de terror para que no hayan dicho quién es. ¿no? Y hacerlo todo así a las patadas en miércoles santo. Bueno, eh, esas son las prácticas, pues. O sea, 
el burro no, con el tiempo no mejora caballo, pues, o sea, ¿nunca te escuchaste ese dicho? Sí, sí, está bueno, eh, sí. Mi suegro es muy bueno. Me decía, no, fulano ha cambiado. Entonces tú me miras y dices, mira, ¿sabes qué? El burro con el tiempo no mejora caballo. Por más que trates, ¿no? O sea, lo puedes peinar bonito, ¿no? Darle de comer más para que esté gordito el burro, pero, pero el burro, pues, no va a ser caballo nunca. No, no mejora. Hay, hay, la especie no, no cambia. Ese, ese es el problema. Entonces, este, yo lo que me parece sí es eh, de terror que ni siquiera te digan quién va a ser el candidato. Nos vamos a enterar tipo 11, 12 de la mañana quién es el candidato y a las 3 y 30 se está votando cuando ya toda la administración pública, los congresistas que viajan a su provincia. Este es mi feriado implícito. Ya, así es, ya, pues ya. yo ya tengo sí. el carro cargado con los chicos en, en ahí, pues para no, no agarrar el tráfico de su jueves santo. Hay mucha gente que sale esta noche. Justamente porque es un feriado largo, ¿no? O sea, digamos la verdad, es un feriado religioso, pero también es un feriado este, familiar. Entonces, mucha gente, como son cuatro días, y es el único feriado de cuatro días fijos que tenemos en el calendario, es una fecha en la cual la gente que normalmente no goza de vacaciones, las usa de vacaciones. O sea, eso es, eso es, es absolutamente cierto. Ismael, por ejemplo, que hace diez años que no sabe de vacaciones... Mañana no lo ven. No, no, sí, mañana sí estamos en la radio, en el noticiero a las 7 de la mañana. Por Ay, acaso. Pero él está haciendo penitencia, pues está en cuaresma no, sí, todavía. Sí, está sí. en cuaresma todavía. No, termino, no ha terminado, no ha terminado, no ha terminado cuaresma todavía. Viernes sí hay descanso, eso sí. Sí, bueno, yo ya fui, sí. Domingo Ramos he ido en Quito, o sea que estoy casi salvada. <risa> en la catedral, además, con miles de personas, no, y linda la misa, la verdad. Pero este, eh, sí, eh, es una semana, pues de como quiere, si se quiere, de apartamiento de la cosa pública, ¿no es cierto? Donde uno hace vida familiar, espiritual, íntima, mm. personal, y no está pendiente de los periódicos, del noticiero, de la radio, sino está pendiente de, ¿no? de, de, del bacalao del Viernes Santo, o, o de la causa de atún para no infringir pues la abstinencia, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. El la, atún es carne, ¿ah? ¿eh? Es pescado. Bueno, no, no, pe res, pero es pescado. Es pescado, ah, pues, si sí se puede. Ay, papá, ay, hijito, tú nunca. No, yo sí, 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 lo Tú sé, no manejas tu menú de Viernes Santo. <ríe> lo que hay es ayuno y abstinencia. Menú norteño. Ya, Ahí pero sí escucha. Se come carne. Miren, la regla es la siguiente. A Repasando, ver. porque ahorita vamos a hablar con Salvador Piñeiro, que para hablar de estos temas. La regla es la siguiente. ¿ya? Primero, menores de 14 años uh -huh. están exonerados del ayuno y de la abstinencia también. Mayores, personas de la tercera edad y enfermos, obviamente también, ¿no? Porque tienen que comer una dieta especial, una dieta eh, preestablecida, esas personas están absolutamente exoneradas. Lo que vale es el, el esfuerzo, la intención de acordarte que ese día es la muerte de Cristo y que lo acompañas en su sufrimiento mortificándote de alguna manera ese es el, ese es el, sentido, ese es el sentido entonces no significa que no comas nada lo cual es absurdo porque te desmayas ¿no es cierto? tampoco significa como decía una amiga, no tomar desayuno ese es el ayuno no, 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 no. Eso es peligroso. esa es una mala traducción del inglés no, no, este, porque en inglés este, justamente la palabra breakfast significa romper el ayuno ¿ya? Es la palabra desayuno significa en castellano también desayuno romper el ayuno. No, 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 no. Usted toma su desayuno, obviamente no se come dos tamales, ¿no es cierto? Tres tortillas con huevo, los to el tocino por delante. No, pues, o sea, hace un ayuno en el sentido de que toma lo que le permita, ¿no? Un juguito, un yogurcito, una cosa sencilla. El almuerzo no se come carne. Y obviamente hace usted un sacrificio, no come postre, pues. Se da cuenta, no come la fruta. No, hace un pequeño, una pequeña mortificación. Y si usted no quiere tomar nada en la noche, pues no toma nada en la noche y al día siguiente viene el sábado de gloria y ahí saca el chancho, saca todo. Y el domingo de resurrección hace un festín porque tiene que celebrar pues la resurrección de Cristo. ¿Qué le pasa? Así es. ¿Ya? La, la resurrección en todo caso, para los que eh, desean voluntariamente seguir esta penitencia, es no comer carne de res o de cerdo. Así es. Y ah, pollo, ¿no? Eh, no, res, cerdo res, y pollo. Cerdo y pollo, pollo. Claro, Lo que claro. no se puede es comer carne de res, repetimos, cerdo y pollo. Uh -huh. Ahora. Sí se puede comer pescado. Ahora, obviamente el pescado se pone pues carísimo, como ya sabemos todas las amas de casa. Entonces, alternativas al pescado. Menestras, todas las menestras que usted quiera, ¿no es cierto? Fideos, toda la pasta que usted quiera, sin carne pues, ¿no? Vegetariana, 
Pobrecito, ¿cómo sufre? ¿Qué te pasa? Eh? Te sirven, oye, bien, eso es sanísimo. Te tallarín sin carne, No, con sin tu problema. albahaca, tu albahaca, tu tomate, tu cebolla, ajo, perfectamente, perfectamente, riquísimo, ¿eh? es un plato bien rico. Y que se mastica. Ya, se mastica pues <risa> el la, tallarín. el tallarín, ¿ya? Y, por ejemplo, usted puede hacer ¿eh? ají de atún. Ah, qué rico, sí. El ají claro de atún, sí. ¿no es cierto? Este, usted puede hacer con atún muchos platos, puedes hacer esto una causa con atún y palta, perfectamente, bien potable y bien taipá, puedes hacer un escabeche, puedes uh -huh. hacer ceviche, o sea, no tiene que ser bacalao. ¿De dónde nos viene la costumbre del bacalao? De España. ¿Y por qué el bacalao? Porque el, el bacalao es un pescado seco que se puede guardar mucho tiempo. Entonces, eh, en tiempos en los que no había refrigeración en la colonia, se podía salar el pescado y guardarlo con anticipación para prepararlo para el Viernes Santo. Y la receta más común, la forma en la que se hace en el Perú, el bacalao más común es a la vizcaína. Mm. No me pregunten por qué, porque esa fue una receta que se aprendieron en la colonia seguramente y se quedaron, ¿no es cierto? Pero eh, normalmente el pescado hay que prepararlo. La, las preparaciones que se venden ya hechas en los supermercados exigen que lo remojes en leche desde la noche anterior. Que, que no es bacalao, dicho sea de paso. Sí. Dice, claro, tipo bacalao. Tipo bacalao. Bueno, esa, esa galleta dura hay que remojarla de la noche anterior en leche porque tiene más salada que el demonio. Entonces, este sí hay que tener este alguna previsión. Pero suponga usted, señora, que usted se olvidó. Y no solamente se olvidó, sino que ya descongeló una carne... Y que, y que además que es, que es un lujo para su familia, porque no se come pues carne siempre. Mm. No pasa nada. Cuando no hay mala voluntad y el ama de casa ya dispuso, y es lo que se va a servir, mucho más ofensivo a la caridad es no comer lo que se sirve, ¿no es cierto?, que, que romper este la abstinencia y el ayuno. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Por eso, este es, a mí dice usted, tú, usted, usted es bien flexible. No, las normas de la iglesia son bien flexibles, lo que pasa es que no hay la ley, ¿ya?, este no es eh, o sea no es que te Dios te va a castigar no te va a mandar un castigo divino si no haces ayuno en Viernes Santo tú sabes que en la iglesia en Guayaquil en Guayaquil perdón no en Quito había una señora ya media trastornada y mayor que después de la misa gritaba por las posillos no las mujeres que entran en pantalones no se han vestido de hombre para entrar a la iglesia entonces yo mira decía claro hace 50 años en el Perú tendría alguna lógica no bueno, todavía hay ese tipo de, de personas en, enloquecidas, ¿no? Claro. Pero que respondían a un tipo de discurso este, este, muy extremista, ¿no? muy extremista sí. que podría darse. Entonces, respecto al ayuno, eso es lo que hay que hacer. ¿Hay que ir a misa todos los días? ¡No! ¿Quién le ha dicho eso? La única misa, digamos, de precepto obligado es la del domingo. Y los feriados también. ¿No? Los ah, los ah, ok, los, los, los feriados religiosos. Uh -huh. No, pero jueves, viernes y sábado, días? ya. Uh -huh. Es más, como decía el padre de mi perroca, viernes no hay misa. Obviamente, Jesús ha muerto, pues no hay misa. ¿ya? La última misa es la del jueves en la noche. ¿Por qué la del jueves en la noche es importante? Porque se instituye justamente la Eucaristía, es lo, eso es lo que se recuerda. Entonces se instituye la Eucaristía y en algunas iglesias del mundo también se instituye, digamos, se rememora, se conmemora todo, ¿no es cierto?, lo que pasa en la Biblia en la presentación de la última cena, donde se lavan los pies a los claro. apóstoles. Entonces el Papa, por ejemplo, escoge a personas muy eh, pobres, muy marginadas, ¿no? Escogió eh, a personas con sida. Así es. ¿No es cierto? Este, homosexuales. Uh -huh. Y los llevó al Vaticano a lavar los pies. Que escuchen, a ver en, en, el, en a ver que escuchen, que escuchen bien en, en el Congreso de la República. ¿No es cierto? El Papa. Una acotación de César González, desde Madre de Dios, él es director de Madre de Dios. A la Vizcaína es por una forma de preparación de Bilbao, en el norte de España. Riquísimo, mi tía lo hace espectacular. Dice ¿Ves? Acá, Invita, pues. Eh, claro, César González, que nos escucha en Madre de Dios, no sabe que acá en el Perú es la forma en la que más se hace el, el bacalao, porque es la receta que por alguna razón prendió. Ahora, vamos a dejar recetas de Viernes Santo. Y, y ayunos y abstinencias ah eh, eh, obviamente la abstinencia es de la carne uh -huh. y el ayuno es que no traes todo el día pues no ahora cada uno en su conciencia no es cierto sabrá qué cosa es ayuno si usted es gordito no es cierto y le gusta comer un montón así como Ismael dice no hay desayuno sin tamales no bueno no comes pues el tamal y ya ese fue tu ayuno pues ese es un sacrificio exactamente no comes postre pues no dejar de lado un, por un tiempo lo que más te gusta Claro, por ejemplo, el alcohol, 
ya, ya. Mira, se desespera. Se desespera mano, nuestro ¿no? productor. Vamos a conversar en este momento con el Congreso de la República. Regresamos a temas importantísimos. Está en la línea telefónica Jorge Castro, vicepresidente de la Comisión Lava Yato. El tema es la renuncia del presidente Víctor Albrecht, pero es inevitable preguntarle también porque eh, van a elegir defensor, del, perdón, miembro del Tribunal Constitucional hoy día. Este Señor Castro, muy buenos días. Buenos días, señora Rosa María. Aquí estamos a su disposición. Bueno, primero muy sorprendido porque se haya convocado al, pre, al pleno este, a, hoy día a las tres y media de la tarde y a junta de portavoces a las once de la mañana con agenda de elegir al este miembro del Tribunal Constitucional. Aló. Aló, sí, señor. Le pregunto sobre la elección del miembro del Tribunal Constitucional. ¿Aló? ¿Aló? Eh, señor congresista, no sé si me escucha. Señor congresista Jorge Castro, ¿me escucha? Sí, ahora sí le escucho, pero hay alguna interrupción. Sí, el punto es, eh, ¿qué sabe usted de la elección del miembro del Tribunal Constitucional? Estamos todos sorprendidos. Eh, bueno, eh, nosotros también, porque recién estamos reanudando la, la sesión de, la, de los plenos, y bueno, ya hoy viene con esta situación, vamos a ver de eh, cómo vamos a proceder en ese sentido. Y, y bueno, es una sorpresa creo no solamente para ustedes, también para nosotros pero es que eso no puede ser ¿cómo pueden ser sorprendidos ustedes? tienen que protestar no, es de hecho que va, va a dar lugar seguramente a una, una manifestación de, de diferencias pues bastante marcadas respecto a la forma como eh, se trata de elegir a, 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 a los miembros del Tribunal Constitucional ¿no? Así es, muy, muy extraño, la verdad. Eh, además, en miércoles, antes de jueves, antes de la típica del fujimorismo. Eh, de verdad, a, a, a Alberto Fujimori le aprobaron la re reelección a las 8 de la noche del 31 de diciembre del año 1999. O sea, estábamos esperando la llegada del milenio ahí, a esa hora. ¿eh? Lo que se hace normalmente los psicosociales para pasar peor una noticia sin que nadie pueda... Este, discutirlo, así que vamos a estar alertas todo el día, pero ustedes también. Ahora, eh, congresista Castro, ¿qué hay de la presidencia de la Comisión Lavallato? Bueno, de la presidencia, lo que nosotros en este momento hemos asumido la presidencia interina, hemos citado para el día lunes a una, a una sesión, y bueno, en este momento más bien ya se nos ha comunicado de que eh, el, el cupo que tiene que ha dejado en este caso el señor Víctor Álvarez, este, ha sido cubierto ya por la señora Bartra, Rosa Bartra. Ajá. Y, consecuentemente ella estaría integrándose al, al grupo, o es muy probable que sea el, el día lunes, o caso contrario, si es que hay una sesión extraordinaria, que es lo que nos están indicando, podría ser incorporada muy rápidamente, en el transcurso, hasta inclusive nos han estado hablando de una sesión extraordinaria para el día de hoy. Eh, bueno, en fin, este, tendríamos que determinar esa, esa situación y después de eso tendría que nominarse o, o nuevamente entrar a un, un nuevo proceso eh, de votación interna entre los siete integrantes que somos de la comisión para determinar el, el presidente. Aquí claro. hay otra diferencia que es necesario señalarla, que se está indicando que el cupo de la presidencia le corresponde a Fuerza Popular, es una cuestión que también tendríamos que verla. Así es, no, muy complicado, porque eh, obviamente en esa comisión la mayoría también es fujimorista. Por lo tanto, si tienen cuatro de siete votos, ya pues lo que usted claro, opine no importa. Ya aquí, eh, por eso es que decíamos, ¿no? Hay que ver primero si les corresponde o no les corresponde, porque se indica que eh, eh, entraría a reemplazar a Víctor Álvarez, pero eso nosotros lo interpretamos que tendríamos que entrar a un nuevo proceso eh, de votación para determinar quién ocupa la presidencia en este caso, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias al doctor eh, Jorge Castro. Yo les deseo mucha suerte el día de hoy. Va a ser un pleno muy difícil a salvar el Tribunal Constitucional a como dé lugar. No sé qué van a hacer y ojalá que Kenji Fujimori pues organice su bancadita y decida finalmente que por fin rompe palitos con su hermana. Porque lo que están haciendo es una barbaridad. Discúlpeme, una barbaridad. Gracias, congresistas, por estar con nosotros. Muchas gracias, a, gracias. Gracias a ustedes, señora Rosa María. Muy bien.
Y la verdad es que este me dicen acá, por favor, señor, explique por qué es importante el Tribunal Constitucional. De repente la gente no se da cuenta de la importancia que esto tiene. Se las voy a explicar. Miren, el Tribunal Constitucional es el Tribunal Supremo del Perú. Está por encima de la Corte Suprema en materia de, de constitucionalidad de las leyes y también de amparos de habeas corpus. Es decir, si a usted le violan sus derechos fundamentales, tiene que ir al Tribunal Constitucional y probablemente ahí reconozcan que usted tiene razón. Si el día de mañana el Estado le expropia su casa sin pagarle, si el día de mañana el Estado no le permite transitar libremente sin justificación alguna, si a usted lo detienen sin causa justa, etcétera, etcétera, usted puede interponer un habeas corpus o un amparo. ¿Y quién lo va a ver en última instancia? El Tribunal Constitucional. Por eso el Tribunal Constitucional no puede ser una instancia política, tiene que ser una instancia jurídica, una instancia que resuelva con criterio de justicia, no con criterio de vendetta. Si Keiko Fujimori coloca a su gente en el Tribunal Constitucional, como ya sucedió en tiempos de su padre, cuando en 1998 el Congreso de la República expulsó del Tribunal Constitucional a tres magistrados por decirle a su padre que no se podía reelegir y que era inconstitucional reelegirse, estamos regresando a 1998. Y creo que Keiko Fujimori como dijo el diario La Razón, ha perdido la brújula en esto y Luz Salgado no puede ser, ¿no es cierto?, una operadora de esta sin razón. Escoger el miércoles antes de Semana Santa para las 11 de la mañana con convocar a Junta de Portavoces, probablemente decirles el nombre del candidato, y luego a las 3 de la tarde convocar un pleno para que se vote por un candidato que nadie conoce a esta hora, es un abuso sin límites. Entonces, que tenga cuidado el Congreso con lo que hace. Obviamente la oposición va a decir, no hemos sido informados, no podemos votar, se abstendrán, se pararán, se irán, votarán en contra, ¿no es cierto? Pero hay que tener eso bien claro. Ahora, otra cosa más hay que decir, Keiko Fujimori tiene 72 votos, pero no tiene 88 votos. No tiene 88 votos. Y si los votos se los da Acción Popular, si los votos se los da el APRA, ¿No es cierto? Si los votos se los da la izquierda, si los votos se los da este el partido de gobierno, por el amor de Dios, con el caso de, con el caso de este de ay, del defensor del pueblo, grave error están cometiendo. Grave error están cometiendo. Entonces, ¿se les puede parar? Sí se les puede parar. Porque no tienen los 88 votos. No tienen los 88 votos. Y si están negociando con partidos políticos a cambio de Dios sabe qué, algo, que tengan mucho cuidado. Bueno, estamos ya en comunicación para regresar a nuestro tema de Semana Santa con Monseñor Salvador Piñeiro. Justamente estábamos hablando sobre las actividades de Semana Santa y también sobre las eh, costumbres, tradiciones, lo que se hace y lo que no se hace en Semana Santa. Monseñor, muy buenos días. Ay, qué pena son las nueve en punto, se nos ha interrumpido la conversación. Esperemos eh, tener nuevamente la posibilidad de hablar con él. Yo este, les recuerdo a todos, no tienen 88 votos y se necesitan 88 votos este, para elegir a miembro del TC. No se los den sin saber quién es el candidato. No lo sabemos, o sea, eso está muy mal. Ahora, de repente, a las 3 de la tarde nos enteramos que es el Papa, el candidato, no sé, pues una, un, un prohombre de la patria, una persona alejada, en fin, no, pero no lo creo. Muy bien, estamos, señor Piñeiro, con nosotros. Muchísimas gracias por atendernos, monseñor. Esto es Radio Santa Rosa, antes de iniciarse ya las celebraciones propias de Semana Santa. Gracias por su participación. Gracias por la llamada, Rosa María. Desde Ayacucho acabo de venir del monasterio de Santa Clara, Hoy día la gran procesión del encuentro, Jesús el Nazareno con la Virgen, 400 años que este pueblo canta en la Puyaya, es una jornada muy emotiva, vienen muchos peregrinos de, de Lima, y ya estamos a las puertas del trío de la Pascua, y mi cariño, mi saludo a través de Radio Santa Rosa, a todos los hermanos de la patria. Es una Semana Santa en la que estamos pensando en nuestra oración, por los hermanos del norte y también a renovar nuestra ayuda para compartir con ellos y pronto vuelvan a sus tareas acostumbradas. Bueno, eh, Monseñor, yo estaba aprovechando, usted sabe que nosotros tenemos una radio pastoral y aprovechamos justamente para educar a la gente que nos, nos escucha. ¿Cómo se cumple el ayuno de Viernes Santo? Bueno, 
para las personas las personas ya, ya yo me exonero porque pasamos los 60, ¿no? Esa era, muy bien. Pero, pero el ayuno y la abstinencia de Viernes Santo, ¿cómo se cumple? Bueno, hay que ver un poco la historia. Eh, eh, el, la comida de los pobres es el pescado. Y entonces, por eso, se unía uno con potajes más sencillos. Pero resulta que hoy día nos comemos un buen bacalao, que es un, un plato de poderosos. Entonces hay que ver el ayuno en esa renuncia voluntaria a cosas innecesarias, superfluas, y convertirlas en una dádiva, en una ofrenda para los pobres. Ajá. Es bueno hacer algún sacrificio, quizá pues dejar ese cigarro o ese, eh, esa compra innecesaria para compartir la hora de Jesús. Más que el ayuno material, ese ayuno en el alma, que se purifique, que comparta la cercanía de los que sufren, de los pobres. Quienes pueden hacerlo es una bonita manera también de limitar en tres momentos del día una comida muy fugaz, muy sencilla y evitar pues las golosinas. Yo recuerdo las abuelitas nos preparaban el domingo de Pascua unos adornitos de chocolates porque durante la cuaresma no lo comíamos. Así es, no se comía ese, postre en cuaresma. Se me quedó a mí grabado en el, en base de una conversación pública, Rosa María, Ajá. se me quedó grabado en el disco duro, yo en cuaresma no como chocolate. Claro, a mí, me, a mí yo escuchaba, en y cuaresma no se come postre. En Pascua. <risa> eh, 40 días sin postre, pues en cuaresma no se come postre. Entonces, ¿Qué? este estamos estamos este reviviendo momentos especiales de la cuaresma. Ahora, algunas personas participan de manera diferente, o sea, cada hay una piedad popular, como dice el Papa Francisco, que tiene representaciones diferentes. La yacuchana es muy especial, ¿no es cierto? Muy, muy, muy. Yo he tenido la oportunidad de estar, por ejemplo, Jueves Santo en el Valle del Colca, donde tiene una bajada de Cristo que es muy, muy conmovedora, porque es un Cristo articulado, colonial, que se hace con mucho respeto y silencio. Esta libertad, eh, Monseñor, para cada uno manifestar su via crucis, en fin, distintas actividades. Eh, ¿Por qué se permite en la iglesia? Muchos dicen, oye, esto, pero esto es muy diverso. ¿Por qué se permite en la iglesia? Un día un antropólogo acá me dijo, usted, monseñor, hace bien lo suyo, el trigo pascual. Pero también la gente hace muy bien lo suyo. Hay que respetar la religión, la religiosidad popular en esa búsqueda de Dios y hay signos que les hablan tanto. Por ejemplo, el Día Crucis es una oración no impuesta por la Iglesia, nace de la piedad de los fieles, y uno la puede hacer a su manera, con sus mensajes, con sus gráficas. Entonces, la piedad popular es, es el corazón creyente que busca a Dios y encuentra signos, procesiones. Aquí nos vino pues mucho la evangelización, herencia española de Sevilla, las imágenes, los encuentros, las procesiones, claro. cada día tengo una celebración y cada día está encargada un estamento social, la universidad, la magistratura, las fuerzas armadas, todos quieren poner lo suyo. Y es muy bonita las andas ayacuchanas, Preciosos. la artesanía en cera, y refleja toda la cosmovisión andina. ¿Qué le ponen al Señor? Sus flores, sus frutos, los pájaros, es la naturaleza que está buscando alabar a Dios y encontrándose con Jesucristo. Y Monseñor, para aprovechar... Muy, muy valiosa de Ayacucho es que todas las celebraciones son cristocéntricas. Así es. Ahora, para aprovechar justamente la pastoral, ¿qué decirle a otras eh, confesiones cristianas que nos acusan de fetichismo religioso, de centrar nuestro culto en la imagen y no en el Cristo verdadero? ¿Qué se les puede decir? A, a veces son críticas sin sentido, ¿no? El otro día me invitaron a una reunión para hablar sobre la mujer en la Biblia y nadie habló de María, que es la mujer por excelencia, la discípula de Jesús, la madre de la iglesia. A veces también tienen un lenguaje muy sesgado y una antipatía a todo esto de que las imágenes, el ceticismo. Yo tengo en, la, en mi cabecera, en mi cama, la foto de mis papás y lo recuerdo con tanto cariño. Claro. Nadie está dorando un yeso, ni un lienzo, ni un pedazo de papel, lo que, ¿no? ella, repre lo que ella representa. Y, y, por ejemplo, Jesús en la oración en el huerto, Jesús en la sentencia, Jesús llevando la cruz, Jesús yacente, y, y, y grabamos 
en nuestro corazón a través de esas imágenes, los sentimientos de Jesús para fomentar la oración, para perdonar, para preocuparnos por los presos. Ciertamente hay que insistir mucho en la catequesis. Y una cosa bonita que hay aquí en Ayacucho, que cada cierto tiempo, cada ciertos metros, para la banda y hay que hacer una oración. Claro. Y se reza por la familia, por las autoridades, por los enfermos, por los eh, niños del colegio. Sí, ciertamente si dejamos solamente lo, lo externo, hay que darle un contenido, como el Papa dice tanto, ¿no? La religiosidad popular eh, es el hombre que busca, pero también en la iglesia que orienta, que acompaña, que reza con sus fieles. A mí me da bonitos resultados. Ayer, por ejemplo, en el Señor la Sentencia, era emocionante la madre Cobadón, una religiosa con 94 años, uh -huh. que es responsable de la cárcel y les pedí a los jueces que hagan sentencias que corrijan, que sean medicinales, y a los fieles que les ayuden con cosas para los presos, esto conmueve y eso es poner en práctica el evangelio, estuve en la cárcel y me fuiste a visitar. Así es. Claro, el evangelio es una llamada de Cristo a los marginados, ¿no? Exactamente. Sí. Y a los marginados, a los más pobres, a los olvidados, a los que no son acogidos, y en ese, en eso estamos. Esperemos estar y seguir ahí. Bueno, eh, una feliz Pascua, Monseñor, porque no lo voy a Pero poder ver. Un cariño para toda Radio Santa Rosa, la voz católica que lleva tan, llega a tantos rincones desde Ayacucho, que los queremos mucho. Feliz Pascua. Feliz Pascua para usted también, Monseñor. Y feliz Pascua para todos nuestros oyentes. Adelantada, el lunes se la volveré a desear, porque se dice después de la Pascua, ¿no? Todavía no estamos en Pascua, estamos en Cuaresma. Me acaba de llegar una noticia sumamente perturbadora. Eh, uno de mis tuiteros más antiguos, Eddie Martín, me dice que el candidato del de fujimorismo para el Tribunal Constitucional es el doctor Villestein. <risa> yo también he puesto horror ¿ya? claro estaría impedido porque el señor Wittstein ha fallado favorablemente ¿no es cierto? en el caso de Aria Chicha a favor de Alberto Fujimori sería un escándalo ¿no es cierto? pero yo espero espero que esto eh, se vaya desmintiendo en el transcurso de la mañana si es Wittstein el candidato al Tribunal Constitucional de Keiko Fujimori definitivamente perdió la brújula. O sea, no sabe dónde está parada, no entiendo de dónde pueden sacar una idea tan mala. El señor Wittstein, este, no le faltan pergaminos eh, profesionales. El problema es que es una persona que no ha guardado el decoro mínimo, que insulta brutalmente a través de las redes sociales, este, que retuitea insultos de otras personas, ¿no es cierto? Y la verdad es que es una cosa eh, que tú no puedes creer que Digamos, el decoro de un magistrado de la Corte Suprema ya ha estado representado en el señor Villastein, en absoluto. ¿no? Y la verdad es que me parece una persona sumamente prepotente y malcriada, fujimorista hasta la médula, nosotros que jamás debió haber ejercido la magistratura teniendo esas condiciones. Bueno, muy bien, este nos tenemos que ir. Feliz Pascua para todos. Pero eh, al, el viernes a las 8 de la mañana... También nosotros tenemos nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Este, Radio Santa Rosa transmite las siete palabras. Las uh -huh. siete palabras que dice eh, Cristo en la cruz. Eh, y lo que hacemos, y fue muy bonito el año pasado, y lo vamos a repetir con algunas adiciones, este, es pedirle a los políticos que hagan un breve comentario de tengo sed, tengo hambre, ¿no es cierto? Este... Eh, padre, sí, padre, padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, Señor, porque me has abandonado. Este, madre, acá tienes hijo, a tu hijo, hijo, acá tienes a tu madre. Que son palabras que Cristo va diciendo en la cruz. Entonces, eh, nosotros vamos a hacer de esas palabras las palabras de las 8 de la mañana. El Así viernes. Que, el viernes. Muy bien. Y probablemente escuchen mi voz también. <risa> Así que no se sorprendan. Nos vemos eh, con nosotros el lunes, pero por favor no se separen de la programación especial de, de Semana Santa. Es decir, si quieren vivir la Semana Santa. Qué mejor que vivir en Radio Santa Rosa, una radio católica pastoral que hace 58 años nos acompaña. Y en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación ah, sí, sí. en casi todo el Perú. En casi todo el Perú, ya nos falta poquito. Yo me encontré con una señora que me dice, ¿pero dónde la escucho en el Cusco? Le digo, en Radio Américas, pues. Claro. ¡Ah! Me dijo, de todas maneras, se fue contenta. <risa> Muy, bien. Muy bien. Y en FM. Y en FM, además. Claro que sí. Bueno, perfecto.
nos vemos entonces el lunes. Chao. Buena Pascua y a seguir tuiteando para que el Congreso no haga una barbaridad. Hasta aquí, a pensar más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Para el Perú y el mundo, Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La Universidad San Martín de Porres, ama lo que haces, aprende cómo, presenta el microinformativo de la hora. 9 de la mañana, 12 minutos, hoy es miércoles 12 de abril del año 2017, año del buen servicio al ciudadano. En Puno crean ambientes térmicos para proteger a las personas de las heladas. La iniciativa es impulsada por la Asociación Peruana de Arquitectura, unidos por un planeta mejor, que servirá en zonas donde la temperatura puede llegar hasta los menos 13 grados Celsius. En el ámbito internacional, Borussia Dortmund recibirá al Mónaco esta mañana en duelo pendiente por la Liga de Campeones. El encuentro se debió disputar, disputarse el martes, sin embargo, un ataque al autobús del conjunto alemán, que además dejó lesionado al futbolista Mark Bartra, provocó que el partido se posponga. Tu primer día de clases, en el que solo respirarás, gana de aprender. Las amanecidas antes de finales, con esos buenos amigos que mañana llamarás colegas. Esas primeras prácticas que serán el comienzo de una gran carrera. La universidad, ese segundo hogar, pero con acreditaciones internacionales que te formará para ser un gran profesional. Tu graduación, el día en el que estarás listo para cambiar el futuro del país. Te estamos esperando. Si estás listo para estudiar como en una de las mejores universidades del mundo, estamos listos para ti. Universidad de San Martín de Porres. Ama lo que haces. Aprende cómo. Descubre tu vocación en carrerasconfuturo.com. Argentina, miles de ciudadanos salieron a las calles al grito de ni una menos por un nuevo caso de feminicidio. La medida se tomó...